涅槃，命运掌中折断，山河风云席卷。放眼风声之巅，踏碎重重失恋，天地任我炊烟。莺飞又是一年，剑中埋葬陈年，悲喜叹看。再饮百门天关，心生万古祸乱不算。少年遇见作诗篇。饮过雨，雪过江海，燃尽三千风花，四方雷电，山河险。谁言无道有万险？尽管造化有千变，十年见起点，恨怨是非皆透现。沉默成仙，上帝落下黄泉，谈笑间风云变，是朝如山。山巅高楼高，山巅高楼山。谈剑虚前线，情缘千百百年，如把修人万永不变。狂澜九重天，将心与念传言。下面开拍第一件物品，五虎菩提，起价一万两黄金，一万五。巴修世界现在也长这种东西。哎，师傅，这东西很珍贵吗？在有魔族之血灌溉的地方，这根本不算什么。但巴修世界并无魔族入侵，居然也有魔火菩提，有趣。啊，魔族之血，魔族入侵，魔族是什么族啊？两万五，两万八，这东西买下来吧，出价十万。嗯，十万，出价便是。十万，魔生是谁啊？好大的手笔！区区魔火菩提，居然抬价到十万，疯了吧？你看看，多嚣张啊！一口气叫价十万两，欺负别人没有钱似的。二十万两，你疯了吗？这是九重霄的少公子。又开始乱撒钱了！你小点声，富贵兄，你干什么？这拍卖会可是你自家的产业，你自己跑去竞价算什么事儿啊？不用担心，我只是看不惯沈振一的嚣张模样罢了。十万就想买到心仪之物，我岂能让他如愿？这人怎么回事啊？抢什么抢啊？师傅，你放心，我保证给你抢到。这样吧，你慢慢加价，每次就加一两。耍着他玩儿，二十万两第一次，二十万两第二次，二十万两第三次，二十万两一两。这娘们不是好人呐，他们这是在故意恶心人。富贵兄，别冲动，和气生财嘛，都是正常的竞价手段，可能没你想的那么夸张。我夸张？你看看对面。不能容忍。呃，好吧，他们确实，但拍卖所也没有限制，所以，所以用钱压死他们就好了。我不是那个意思。二十一万两，我是不是有些冲动了？他不会不加价吧？正常人都不会加的吧？二十一万零一两。嗯。哈哈。压死你，我就不信上官。二十二万两，二十二万零一两。沈志毅，不敢出价就给我滚，只加一两，你恶心谁呢？九重霄规定不能这样出价不成，至于加价一两，自然是恶心你。少爷，别闹了，再这样影响拍卖，我们就去禀告宗主了。你们，哼！幺幺幺，小矮子。不敢出价了，二十三万两，二十三，嗯，不必再出价了。啊，师傅你不要了，不必了，魔火菩提上的真火和精气已经被我吸收殆尽了。啊，这怎么可能做得到？师傅不愧是师傅，二十三万两一次，二十三万两两次，还有要出价的吗？恭喜你，我们不要了。恭喜上官公子。拍的魔火菩提，你这根本不是魔火菩提！你们敢调包耍我？嗯，我们哪敢啊，少爷
！狗屁！当我不知道你们，当面喊少爷，背地里喊我侏儒、矮子，我今天就废了你！哎，富贵兄，万万不可，这里肯定有所误会。还有什么误会？这分明就是个木头疙瘩！你，呃，五虎菩提是假的？难道是九重桥也被骗了，所以他们自己出价拍回去？嗯，看着不像啊，莫非有什么蹊跷？富贵兄，小声！这件事拍卖会之后再追查。各位，小小插曲，还请大家包涵。为了表达歉意，接下来直接进入压轴拍卖——灵血鉴别之法。这灵血鉴别之法，经九重霄确认，确实可以准确鉴定出灵血石中的灵血髓。起拍下，一万紫金，两万。扫过，开始了，开始了。啊！我出去走走，想必沈一周也会跟上。普罗，那个上官富贵就交给你了，他会是我们最好的托。嗯，三公子，这样不好吧？小龙人，这叫计谋。哼！嘿嘿，原来师傅也腹黑呀。灵血鉴别之法。可是弃剑山庄所出，这个时候他去哪儿？富贵兄，我出去方便一下。啊哎沈少主，找我有何事？三公子说笑了，在下只是贪看月色，不小心走身了些。今日乃是朔日，哪有什么月色？呃，哎，也是啊。沈少主也是幽默之人，不过，你随我来此已经耽误了一阵，你将那富贵兄一人留在那，真的好吗？拍卖场上当了，五十万第一次，五十万第二次。五十万第三次，恭喜灵石谷拍得灵血鉴别之法。啊！师傅师傅，灵血鉴别之法被上官富贵抬得拍了五十万紫金哦，我厉不厉害？不错，回去后好好犒劳你。有了灵血石的鉴别之法卖的五十万，师傅拿下苏罗贝叶就更有把握了。各位久等了，现在我们进行最后一件物品拍卖。梭罗贝叶，由于梭罗贝叶的特殊性，我们需要严密保管，不便展示，望各位见谅。好了，拍卖正式开始，起价十万紫金，十一万，十三万，十五万，二十五万。啊！披发散人，华阳部第一高手，听说他距离真人金地六重，也只差一张窗户纸。看来他也寄希望于梭罗贝叶来突破呀。看什么看，死也不会出价。三十万、啊，这边三十万。啊，师傅，师傅，我们要不要出价啊？哎、啊，师傅，啊，我出一百万。啊